ஹாய் இந்த வீடியோவில் நம்ம வேவ் ஃபார்ம் டிஸ்ட்ராஷன் பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ வேவ் ஃபார்ம் டிஸ்ட்ராஷனில் ஃபஸ்ட்டு டிஸ்ட்ராஷன்னா என்னன்னு பார்க்கலாம் ஸோ டிஸ்ட்ராஷன்னா என்னென்னா நம்ம ஒரு சிக்னல் வந்து சென்டர் சைட்லேருந்து ரிசீவர் சைடு வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுறோம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம் கரெக்டாக அப்போ சென்டரில் நம்ம என்ன இன்புட் சிக்னல் கொடுக்குறோமோ அதே இன்புட் சிக்னல் நமக்கு அதே ஷேப்பில் அவுட்புட்டில் கிடைக்காது அதே சிக்னல் கிடைக்காம சம் சிக்னல் வந்து என்ன ஆகிருக்கோம்னா டிஸ்ட்ராட் ஆகி இருக்கும் ஸோ அதை தான் வந்து என்னென்னு சொல்கிறோம்னா டிஸ்ட்ராஷன் அதாவது ஒரிஜினல் ஷேப் நம்ம என்ன ஒரிஜினல் ஷேப் கொடுக்குறோமோ அந்த ஒரிஜினல் ஷேப் அப்படியே கிடைக்காம கொஞ்சம் டிஃபர் ஆகி கிடைக்கிறது தான் டிஸ்ட்ராஷன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட இன்புட் சிக்னல் இதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ அவுட்புட் சிக்னல் வந்து இந்த மாதிரி டிஸ்ட்ராஷன் ஆகி கிடைக்கும் ஓகேயா ஸோ இதை வந்து என்னன்னு சொல்கிறோம்னா டிஸ்ட்ராஷன் அதாவது சேஞ்ச் இன் த ஷேப்டு அவுட்புட் வேவ் ஃபார்ம் கரஸ்பாண்டிங் டு த இன்புட் வேவ் ஃபார்ம் வென் த ரிசீவ்டு சிக்னல் இஸ் நாட் எக்ஸாக்ட் ஷேப் ஆஃப் டிரான்ஸ்மிட்டட் சிக்னல் தென் த சிக்னல் இஸ் செட் டு பி டிஸ்ட்ராக்டட் ஓகே ஸோ இப்போ வேவ் ஃபார்ம் டிஸ்ட்ராஷன்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் ஸோ வேவ் ஃபார்ம் டிஸ்ட்ராஷன் வந்து நம்ம இப்போ டிரான்ஸ்மிஷன் லைனில் ஸோ நார்மலாக வந்து நம்ம ஒரு சிக்னல் வந்து சென்டர் டு ரிசீவர் வந்து டிரான்ஸ்மிஷன் வயா டிரான்ஸ்மிஷன் லைன் வழியாக நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுறோம் ஸோ டிரான்ஸ்மிட் பண்ணும்போது நமக்கு சம் டிஸ்ட்ராஷன் ஆகுது ஸோ நார்மலாக நம்ம டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுற சிக்னல் வந்து எந்த மாதிரி சிக்னல்னா வாய்ஸ் சிக்னல் மெசேஜ் சிக்னல் வீடியோ சிக்னல் இந்த மாதிரி சிக்னல் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் சிக்னல் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா டிரான்ஸ்மிட்டர் டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுறோம் கரெக்டாக ஸோ டிரான்ஸ்மிஷன் லைனில் வி ஆர் டிரான்ஸ்மிட்டிங் செவரல் டைப் ஆஃப் சிக்னல் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம வாய்ஸ் சிக்னல் மட்டும் எடுத்துக்கலாம் ஸோ வாய்ஸ் சிக்னல் எடுத்துக்கிட்டோம்னா இந்த வாய்ஸ் சிக்னல் வந்து நார்மலாக ஒரு காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்கும் அதாவது டிரான்ஸ்மிஷன் லைனில் வந்து இது எப்படின்னா நார்மலி காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்கும் ஸோ இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் அப்படின்னா மீனிங் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இல்லை நான் மெனி ஃப்ரீக்வன்சி காம்பனன்ட் இருக்கும் காம்ப்ளெக்ஸ்னா இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெனி ஃப்ரீக்வன்சி காம்பனன்ஸ் இருக்கும் அப்போ மெனி ஃப்ரீக்வன்சி காம்பனன்ட் இருக்குது அப்படின்னா நம்ம இப்போ ட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ டிரான்ஸ்மிட்டர் வந்து டிரான்ஸ்மிஷன் லைன் மூலமாக டிரான்ஸ்மிட்டிங் சிக்னல் வந்து அதை சாரி சென்டர் சைட்லேருந்து ஒரு சிக்னலில் நம்ம வந்து டிரான்ஸ்மிஷன் லைன் மூலமாக சென்ட் பண்ணுறோம் கரெக்டாக ரிசீவர் சைடுக்கு அப்போ ரிசீவர் சைடில் இப்போ நிறைய டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரீக்வன்சி இருக்குது மெனி ஃப்ரீக்வன்சி காம்பனன்ட் இருக்குது ஸோ எல்லா ஃப்ரீக்வன்சி காம்பனண்ட்டையும் நம்ம வாய்ஸ் சிக்னல் கூட ஆட் பண்ணி அனுப்புகிறோம் அப்போ ஆட் பண்ணி அனுப்பும்போது ஒவ்வொரு ஃப்ரீக்வன்சி காம்பனண்ட்டும் ஒவ்வொரு அமௌண்டில் என்ன ஆகிட்டே இருக்கோம்னா அட்டினியேட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஓகேயா ஈக்குவல் அட்டினியேஷன் இருக்காது சிக்னல் லாஸ் வந்து ஈக்குவலாக இருக்காது ஸோ டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த ஃப்ரீக்வன்சி நமக்கு என்ன ஆகுதுன்னா அதோட சிக்னல் லாஸ் வந்து ஈக்குவலாக இருக்காம ஒவ்வொரு ஃப்ரீக்வன்சி காம்பனண்ட்டுக்கும் ஒவ்வொரு விதமான அட்டினியேஷன் இருக்கும் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு ஃப்ரீக்வன்சி காம்பனண்ட்டும் ஒரே டைமில் போய் ரீச் ஆகாது ஸோ சம் டிலே ஒவ்வொரு ஃப்ரீக்வன்சி காம்பனண்ட்டுக்கும் டிலே இருக்கும் அந்த டிலே வந்து ஈக்குவலாக இருக்காது புரியுதுல்ல ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வாய்ஸ் சிக்னல் வீடியோ சிக்னல் எதை எடுத்தாலுமே அது வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் சிக்னல் சரியா காம்ப்ளெக்ஸ்னா மீனிங் என்னென்னா மெனி ஃப்ரீக்வன்சி காம்பனண்ட் இருக்கும் ஸோ இந்த ஃப்ரீக்வன்சி காம்பனண்ட் நம்ம வாய்ஸ் சிக்னல் கூட டிரான்ஸ்மிஷன் லைன் வழியாக அனுப்பும்போது அந்த சிக்னல் வந்து நமக்கு என்ன ஆகுதுன்னா அந்த ஃப்ரீக்வன்சி காம்பனண்ட் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா ஒவ்வொரு ஃப்ரீக்வன்சி காம்பனண்ட்டும் ஒவ்வொரு அமௌண்டில் நமக்கு அட்டினியேட் ஆகுது அதே மாதிரி ஒவ்வொரு ஃப்ரீக்வன்சி காம்பனண்ட்டும் ஒவ்வொரு டைமில் போய் நமக்கு என்ன ஆகுதுன்னா ரீச் ஆகுது ஸோ இதுதான் வந்து அதோட டிஸ்ட்ராக்ஷன் சச் வாய்ஸ் ஓல்டேஜ் வில் நாட் ஹாவ் ஆல் ஃப்ரீக்வன்சிஸ் ட்ரான்ஸ்மிட்டட் வித் ஈக்குவல் அட்டினியேஷன் அண்ட் ஈக்குவல் டைம் டிலே புரியுதுல்ல அப்போ த ரிசீவ்டு வே ஃபார்ம் வில் நாட் பி ஐடென்டிக்கல் ஓகே ரிசீவ்டு வே ஃபார்ம் வில் நாட் பி ஐடென்டிக்கல் வித் த இன்புட் வே ஃபார்ம் அட் த சென்டிங் எண்ட் சென்டிங் எண்டில் என்ன வே ஃபார்ம் இருக்கோ அதே மாதிரி இருக்காது ரிசீவ்டு வே ஃபார்ம் இந்த வேரியேஷனை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோன்னா வே ஃபார்ம் டிஸ்ட்ராக்ஷன் புரியுதுல்ல ஸோ இப்போ இந்த வே ஃபார்ம் டிஸ்ட்ராக்ஷனில் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் வே ஃபார்ம் டிஸ்ட்ராக்ஷன் இருக்குது ஸோ இதை இதுலேருந்தே நம்ம சொல்லிடலாம் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீக்வன்சி வந்து ஈக்குவல் அமௌண்ட் ஆஃப் அட்டினியேஷன் இருக்காது அதே
a complex voltage transmitted on a transmission line will not be attenuated equally and received will not be identical with the input waveform at the transmitting end. Now already so now that we have a complex voltage we have a voice signal we have to transmit the transmitter line that is equal amount of attenuation it will not be attenuated equally. If for example we have 1 kilohertz waveform we send to the transmitter line 1 kilohertz we have different types of sorry many frequency component இருக்கு இப்போ ஒரு frequency component வருது வந்து பாத்தீங்கனா 1 kHz, 2 kHz, 3 kHz இந்த மறி variationsல ஒரு frequency component இருக்கு okayயா so இப்போ இந்த 1 kHz வந்து பாத்தீங்கனா இதோட attenuation loss வந்து 20 dB அப்படின் வைச்சுக்கோங்க okayயா இப்போ அதே இது 3 kHz ஓட attenuation loss வந்து 20 dBல இருக்காது 40 dBல இருக்கும் okay இந்த attenuation loss வந்து பாத்தீங்கன ஒவ்வரு frequencyக்கும் ஒவ்வரு அம்மோன்ல attenuation loss இருக்கும் சோ இதுதான் வந்து frequency distortion okayயா இந்த distortion எதை depend மண்ணி இருக்கு frequency depend மண்ணி இருக்கு சோ ஒவ்வரு frequencyக்கும் ஒவ்வரு இது மாதிரி இருக்குனா அதை வந்து frequency depend மண்ணிதா அந்த loss வந்து இருக்கு சோ அதனால இதை என்னேன் சொல்லுமா frequency distortion சொல்லும் சோ attenuation constant சோ attenuation constant நமக்கு all font தெரியும் சோ அல்ரடி previous classல இந்த attenuation constant phase constant நம் derive பணிருக்கும் So, attenuation constant, அதாது gamma, propagation constant, okay, அந்த propagation constant, gamma, உடையதில்லதான் என்ன வருமா, alpha plus j beta நிருக்கும், alpha அங்கரது attenuation constant, beta அங்கரது phase constant. So, இந்த இதில வந்து பாத்திங்க என்ன, alpha and beta, ரெண்டுமே வந்து பாத்திங்க என்ன, secondary constant, அதாது two types of constant terms இருக்கு, ஒன்று வந்து பாத்திங்க என்ன, primary constant, இன்னும் வந்து பாத்திங்க என்ன, secondary, so primaryக்கு secondaryக்கு என்ன different பாத்திங்க என்ன, primary term ஏறலானா, resistor, inductor, capacitor, conductor, சரியா, R, G, L, C, எல்லாமே வந்து primary constant, இந்த constant வந்து frequency depend மணி நமக்கு very ஆகாது, இத வந்து primary இன் சொல்ரும் secondary எத சொல்ருமா, depends upon the frequency இது என்னாகும்னா very ஆகும் அப்படி very ஆகிற term R இன் பாத்திங்கனா, alpha and beta, so இந்த formula அல்லடி நம்ம derive பணிருக்கும் alpha equal to root of this value, இந்த valueல பாத்திங்கனா, இந்த omega அப்படிங்கர term இருக்கு, so omega உட value வென்னது omega equal to 2 pi f that is frequency அப்பு frequency depend மணி நமக்கு alpha value என்ன ஐட்டே இருக்கும் vary ஐட்டே இருக்கும் so over frequency கும் over attenuation constant நமக்கு என்ன கடைக்கும் value கடைக்கும் அப்பு alpha is the function of frequency and therefore the line will introduce frequency distortion so frequency பொருத்து alpha வட value vary ஆக்கும் so alpha over time நமக்கு ஒரு equal amountல கடைக்காம் different amountல கடைக்கிறது நால் அந்த lineல வந்து நமக்கு என்ன distortion அக்கராகுது frequency distortion அக்கராகுது so next வந்து பார்த்தோனா delay or phase distortion so delay or phase distortion பேரலே சொல்லிரலாம் delay நான் நமக்கு என்னது so many frequency component இருக்கு so over frequency component ஒரே timeல போய் reach ஆகாது some delay இல்ல என்னாகோனா போய் reach ஆகும் இப்போ அதை மறி phase shift வந்து பார்த்தோனா over frequency கோம் அந்த phase shift வடு amount வந்து என்னாகோனா vary ஆகும் இப்போ for example 1 kHz frequency எடுத்துப்போம் so 1 kHz frequency வடு phase shift வந்து இப்போ 10 degree அப்படி எடுத்துக்குட்டோனா 3 kHz or 2 kHz வடு phase shift வந்து 20 degree நடுத்துப்போம் அப்போ over நான் வந்து over இதில phase shift ஆகது over different amountல நமக்கு என்னாகதுனா phase shift ஆகது so each frequency will phase shifted in different amount okay அப்போ for an applied voice voltage wave the received waveform may not be identical with the input waveform at the sending end okay so some frequency component will be delayed more than those of other frequency component செல்ல frequency component என்னாகது இன்னோர் frequency component விட கம்பார் பண்ணம்போது இன்னும் delay time வந்து ரம்ப ஹையா இருக்கு so அதை வந்து நம் என்னின் சொல்லுமா phase distortion அப்படின் சொல்லுமா so phase distortion உட formula வந்து இதுதாம் so இந்த formula வுக்கும் இந்த formula வுக்கும் ஒரே ஒரு difference தாம் so இது formula வந்து different நியாப் வைச்சுக்குங்க இங்க RG minus omega square LC நிருக்கும் இங்க omega square LC minus RG நிருக்கும் மத்தமரி உள்ள உள்ள term எல்லாமே சேமாதா இருக்கும் okayயா so here இந்த beta உட value வந்து பாத்திங்கனா 
பீட்டாங்கிறது ஃபேஸ் கான்ஸ்டன்ட் பட் இது வந்து கான்ஸ்டன்ட் டேம் கிடையாது இது வந்து மல்டிப்ளைடு பை ஒமேகா ஓகேயா தேஃபோ த லைன் வில் இன்ட்ரடியூஸ்ட் டிலே டிஸ்ட்ராஷன் அப்படின்னா பீட்டா வந்து என்ன ஆகுதுன்னா எப்போவுமே வேரி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஃப்ரீக்வன்சி ஃப்ரீக்வன்சியை டிபெண்ட் பண்ணி என்ன ஆகுதுன்னா பீட்டாவோட வேல்யூ வந்து வேரி ஆகுது ஸோ இந்த பீட்டாவோட வேல்யூ பாருங்கள் வெலாசிட்டி வெலாசிட்டியோட ஃபார்ம்லாம் நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் ஒமேகா டிவைடட் பை பீட்டா ஸோ இப்போ இந்த ஒமேகாங்கிறது டூ பை எஃப் கரெக்டா அப்போ வெலாசிட்டி வந்து டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் தி ஃப்ரீக்வன்சி வெலாசிட்டியும் ஃப்ரீக்வன்சியை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கு அப்போ வெலாசிட்டி ஃப்ரீக்வன்சியை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குதுன்னா வெலாசிட்டியும் நமக்கு இப்போ என்ன ஆகுது வேரி ஆகுது தஸ் த வெலாசிட்டி ஆஃப் ப்ரொபகேஷன் ஆஃப் வேவ்ஸ் ஆல்சோ வேரிஸ் வித் ஃப்ரீக்வன்சி ஓகேயா அப்போ நமக்கு சம் வேவ்ஸ் வந்து வில் ரீச் ரிசீவிங் அண்ட் என்ன ஆகுது சில சிக்னல்ஸ் வந்து ஃபாஸ்டாக ரிசீவ் ஆகுது சில ஃப்ரீக்வன்சி சிக்னல் வந்து ஸ்லோவாக ரிசீவ் ஆகுது இப்போ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஃப்ரீக்வன்சியை வந்து ஹை ஃப்ரீக்வன்சி காம்பினன்ட்லேருந்து லோ ஃப்ரீக்வன்சி காம்பினன்ட் வரைக்கும் சொல்லலாம் இப்போ ஹை ஃப்ரீக்வன்சி காம்பினன்ட் வந்து சீக்கிரமாக ரீ ரீச் ஆகும் லோ ஃப்ரீக்வன்சி காம்பினன்ட் வந்து அதை விட ஸ்லோவாக ரீச் ஆகும் ஓகேயா ஸோ இதை வந்து நம்ம டிலேன்னு சொல்கிறோம் so hence the output wave at the receiving end will not be exact shape of the input wave at the sending end this type of distortion i am saying phase distortion or delay distortion நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்குறோம் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் டிஸ்ட்ராஷன் இருக்குது ஸோ இந்த டிஸ்ட்ராஷனை எப்படி ரெடியூஸ் பண்ணலாம் நமக்கு அவுட்புட் வந்து டிஸ்ட்ராஷன் இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா தான் கிளியராக இருக்கும் கரெக்டாக அப்போ எப்படி டிஸ்ட்ராஷனை ரெடியூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரீக்வன்சி டிஸ்ட்ராஷன் ஸோ ஃப்ரீக்வன்சி டிஸ்ட்ராஷன் எடுத்தோம்னா இந்த ஃப்ரீக்வன் நம்ம டிரான்ஸ்மிஷன் லைன் மூலமாக தான் என்ன பண்ணுறோம் சிக்னலை வந்து சென்ட் பண்ணுறோம் இப்போ வாய்ஸ் சிக்னல்னா வாய்ஸ் சிக்னல் டிரான்ஸ்மிஷன் லைன் மூலமாக நமக்கு சென்ட் ஆகும் ஸோ அந்த டிரான்ஸ்மிஷன் லைனில் அந்த லைன் டெர்மினல்ஸில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா லைன் ஈக்குவலைசரை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகேயா வி ஹாவ் டு இன்ட்ரடியூஸ் லைன் ஈக்குவலைசர் அட் தி லைன் டெர்மினல் ஓகேயா அப்போ அது மூலமாக நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ஃப்ரீக்வன்சி டிஸ்ட்ராஷனை ரெடியூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரீக்வன்சி டிஸ்ட்ராஷன் இஸ் ரெடியூஸ்ட் இன் தி டிரான்ஸ்மிஷன் ஆஃப் ஹை குவாலிட்டி ஓவர் ஒயர் லைன்ஸ் by the use of equalizer at the line terminal okay next one is how to reduce delay distortion so delay distortion vandu paathona ipa namakku nama signal vandu consider pannala voice music aprama video ipa for example nama transmission line ipa audio kekringa radio radio kekringa nachukonga audio kekumbodhu audio vandu some delay la ungalku ketaalume ப்ராப்ளம் இல்லை கொஞ்சம் என்ன விட்டு விட்டு கேட்கும் ஆனால் நம்ம கேட்க வேண்டிய ஆடியோ வந்து கரெக்டாக கேட்கும் ஸோ ஆடியோ பார்த்தோன்னா இப்போ வாய்ஸ் மியூசிக் பார்த்தோன்னா அந்த டிலே டிஸ்ட்ராஷனோட அஃபெக்ட் வந்து நமக்கு பெருசாக நம்மளை வந்து நம்ம அது வந்து பெரிய அஃபெக்ட் கிடையாது பெரிய பாதிப்பு கிடையாது ஆனால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வீடியோ டிரான்ஸ்மிஷன் எடுத்தோம்னா இப்போ டிவி நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் டிவி பார்த்துட்டு இருக்கும்போது வீடியோ ஓடுது பட் அந்த வீடியோ ஓடி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா அதோட ஆடியோ சிக்னல் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க பார்க்குறதுக்கு நமக்கு இரிட்டேட் ஆகும் கரெக்டாக நம்மளால் அதை பா ஒழுங்காக பார்க்க முடியாது ஸோ அப்போ வீடியோவை வந்து இது பயங்கரமாக அஃபெக்ட் பண்ணும் என்னது டிலே டிஸ்ட்ராஷன் ஓகேயா அப்போ இந்த வீடியோ இதுக்கு கண்டிப்பாக நம்ம டிலே டிஸ்ட்ராஷனை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் அப்படி ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுறோம்னா கோஆக்சியல் கேபிள் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகேயா எது கோஆக்சியல் கேபிள் யூஸ் பண்ணி ரெடியூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஆண்டனா யூஸ் பண்ணுறோம்னா ஆண்டனா டிஷ் வச்சுருக்கோம் ஸோ அதுலேருந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா கோஆக்சியல் கேபிள் மூலமாக என்ன பண்ணுறோம்னா டிவியை கனெக்ட் பண்ணுறோம் கரெக்டாக ஸோ இது மூலமாக நம்ம என்ன பண்ணலான்னா டிலே டிஸ்ட்ராஷனை ரெடியூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வே ஃபார்ம் டிஸ்ட்ராஷன் ஸோ வே ஃபார்ம் டிஸ்ட்ராஷனில் உள்ள டூ டைப்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் தொடர்ந்து வீடியோஸ் பார்க்குறதுக்கு நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்